መንግስት ወደ መካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሲደረግ የነበረውን የውጭ ሀገር ስራ ስምርት ላለፉት አምስት አመታት ማገዱ ይታወሳል ከዚህ ቀደም የነበረው አዋጅ የዜጎች መብትና ክብርን ከማስጠበቅ አንጻር የነበረበትን ክፍተት የሚሞላ ዘግጅት በማድረግ አዲስ የተሻሻለ አዋጅ ማጽደቁም እንዲሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የኢትዮጵያ የውጭ ስራ ስምርት አገልግሎት ሰጪ ኤጀንሲዎች አሰሪ ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ መዝገቡ አሰፋ የስራ ስምርቱ ተግባራዊ ከመደረጉ በፊት በኤጀንሲዎች በኩል ያሉ ስጋቶችን ያነሳሉ በተለይ የስልጣን አመልማላን በተመለከተ ተቀባ ሀገር ላይ የሚፈልገው የሰልጣን ኃይል ምን አይነት ነው በምን ስራ ላይ ነው ስልጣን አመልሎንና ያንንም በማከለ መንገድ የተካሄደ ስለመሆኑ አንዳንድ ጥልጣሪ ስላልን ነው የማህበሩ ምክትሌ ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ሰይድ አህመድ የውጭ ሀገር የስራ ስምርቱ ተግባራዊ ሲደረግ የባለድርሻ ተቋማት ቅንጅታው ያሰራር ካልጠነከረ ለሕገው ጥስደቱ ይበልጥ በር ከፋች ነው ይላል የደላሎች ጠንካራ ምርኩዝ ማን ነው ብለን سنጠይቅ የመንግስት ተቋማት ራሱ አገልግሎቱን ድጋፍ ይሰጥ ነበር ህገ ወጥ ይሰጥ ዙውሩን ድጋፍ ይሰጥ ነበር ማለት ይችላል በተዛዋሪ መንገድ የመንግስትና የሌሎች ባለድርሻ አካላት ቁርጠኝነት ያለው የሚለው ስጋት እንደ ስጋት አርገን እናየዋለን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ከዚህ በኋላ የሁለትዮሽ ስምምነት ወደ ተፈረመባቸው ሀገራት የሚደረግ የስራ ስምርት ምዘናን መሰረት ያደረገ የዜጎችን ህጋዊና ሰባዊ ክብር ሊያስጠብቅ የሚችል መሆኑን ይናገራሉ ለዚህም ዝግጅት መደረጉን በመጠቆም ያሁን ስራው ምን ጀምረው በሶስት ሀገሮች ነው ሳዳረቢያ ካታርና ጆርዳ የሰለጠነ የሰው ኃይል ነው መላክ ያለበት በመያም በአጠቃላይ ግንዛቤና ከህሎትም ክዲያን ለማረግ አገር ውስጥ በቂ አቀም አለ እንደ COC ያሁን አይነት ተፈትነው ማረጋጋጫ የሚያመጡበትንም ስርዓት ታስቧል በተለይ በሶስት ሙያዎች እና ስልጣናው በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ነው የመረጃ ስርዓት በቴክኖሎጂ የተደገፈ ፕሮፋይሏን በደም የሚያስቀምጥ የመረጃ ስርዓት ተጠናቀዋል ማለት ነው ፎሎአፕ ለማረግ ማን የት ነው ያለው የሚለውን አሁን ጥርት ያለ መረጃ ይኖረናል ከዚህ በተጨማሪም ለስራ የሚሰማሩ ዜጎችን ዋስትና ለመስጠት የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱንም ዶክተር ሂሩት ይገልጻሉ ጠንካራ ታማኒነት ያላቸው አቅም ያላቸው 